Dag student, ja je ziet het misschien al, ik heb mijn blauw lichtbril op. En dat betekent dat we weer gaan kijken naar een examen vandaag, een leesexamen. En dit is een moeilijk leesexamen, want dit is op niveau B2. Dus wil jij een uitdaging of studeer jij voor het staatsexamen niveau B2? Kijk dan mee naar deze video. video. Ik zal de link toevoegen van waar jij uh, de teksten kan vinden voor dit examen. Misschien is het goed als jij eerst een tekst zelf doorleest of de tekst erbij houdt uh, terwijl ik het antwoord geef. Want hoe ga ik dit doen? Ik geef het goede antwoord en daarna ga ik terugzoeken in de tekst waarbij dit antwoord vinden. Dus als jij dit eerst zelf wil proberen, dan uh, geef ik jou nu even de tijd... Zo, en daar zijn we weer. Uh, nu ga ik de juiste antwoorden geven, dus kijk mee. De eerste tekst heet Twijfelaars denken te veel na. Uh, veel te veel na. Uh, twijfelaars, mensen die niet kunnen beslissen. Hè? Dus deze tekst gaat over uh, beslissen en twijfelen, uh, nadenken. Um, Voordat je naar de antwoorden gaat kijken, lees je even snel de, de ondertitel ook door, zodat je een beetje meer weet over de tekst. De een weet al jong wat hij worden wil, de ander twijfelt op zijn dertigste nog. Volgens psychologen zijn twijfelaars vaak alleskunners, laadbloeiers of te diepe denkers. Dus we hebben drie dingen die mogelijk zijn. Mensen die alles kunnen, bijna alles Laadbloeiers, mensen die later in hun leven eh, succesvol worden of mensen die dus te diep denken. En we gaan even kijken naar vraag 1. En voordat ik naar de vragen kijk, kijk ik eerst even naar de structuur van de tekst. Ik zie dat er verschillende eh, paragrafen zijn hier eh, op de tweede pagina ook nog. En daarna zie ik eh, een paar stappen hier eh, beschreven. Eh, stel een deadline vast en kies vast en kies het eerste het beste. Oké, okay, dit klinkt als uh, wat tips voor mensen die misschien te diep nadenken, want zo is de titel. Dus dit zal niet gaan over alleskunners of laadbloeiers. Dat zou niet heel logisch zijn. De eerste vraag is, hoe kunt u als ouder zorgen dat uw kind beslissingen leert nemen? En door uw kind te helpen bij zijn zoektocht naar zichzelf in de pubertijd, door uw kind te vertellen over de situatie waar het gelukkig van wordt. Door uw kind veel te laten besteden aan dingen waar het goed in is. Of door van uw kind te houden zoals het is. En het de dingen te laten doen die het wil doen. Ja, je kunt meteen al even denken, uh, wat weet ik van dit onderwerp? Wat zou ik het meest logisch vinden? Mijn kind te vertellen over de studie waar het gelukkig van wordt... Uh, ja, dat weet ik als ouder niet zo goed waar mijn kind gelukkig van wordt natuurlijk. Dus ik denk niet dat het B is. Veel tijd besteden aan dingen waar het goed in is, waar jij goed in bent en waar jij gelukkig van wordt, is niet altijd hetzelfde. Dus ik vermoed A of D en als ik bij de antwoorden kijk, dan zie ik dat het D is. Uh, door van uw kind te houden zoals het is en het de dingen te laten doen die het wil doen. En ook in dit geval hè, is het het langste antwoord. Dat is niet altijd waar. Maar in dit geval dus wel. Nu gaan we kijken waar we deze informatie kunnen vinden in de tekst. En dat heb ik al even bekeken. Dus ik weet dat het hier zit. Eh, niet aan het begin. Hè. Vraag nummer 1. Zou je denken dat het aan het begin te vinden is? Het antwoord. Maar hier niet. Eh, ze zeggen hier. Ouders kunnen hun kinderen helpen om een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen als kinderen onvoorwaardelijke liefde en de ruimte krijgen. Als ze er mogen zijn, dan kunnen ze talenten ontwikkelen. Ja, dus eh, onvoorwaardelijke liefde en ruimte. Onvoorwaardelijke liefde betekent dat er geen voorwaarden aan vastzitten, dat jij van je kinderen houdt zoals zij zijn. Dit stond in het antwoord. En ruimte, dus dat jij niet te veel voor hen beslist. En als we nog een keer naar het antwoord kijken, door van uw kind te houden zoals het is en het de dingen te laten doen die het wil doen, ja, ruimte geven. Um, dus A, 
door het te helpen bij zijn, bij zijn zoektocht in de puberteit, uh, dat is niet ruimte geven, dat is actief. Uh, net als vertellen. En he, C ging over dingen waar het kind goed in is, niet wat het leuk vindt. En het is belangrijker volgens deze tekst om te kijken naar wat het kind leuk vindt. Oké, okay, gaan we naar vraag 2. U gaat schoenen kopen, u loopt de winkel binnen en u koopt daar het eerste paar schoenen dat past. U bent dus een A. Maximizer, B. Satisfizer of C. Geen van beide. Dit zijn twee Engelse woorden, Satisfizer en Maximizer. Ik zie dat het antwoord B is, een Satisfizer. Ik mag fouten maken, want dit is geen Nederlands. Um, maar ik moet dus even deze woorden gaan opzoeken in de tekst. Je loopt een winkel binnen en je koopt de eerste schoenen die jij vindt. En hier zie ik Maximizer en Satisfizer staan. Um, in de psychologie wordt een beslisser als Casper. Uh, wie is Casper? Moeten we weer even terug. Casper twijfelt niet alleen over zijn studie, maar eigenlijk over alles. Zal hij wel of niet met zijn vader meegaan naar een winkel? Wat moet hij dragen tijdens het sporten? Dat klinkt niet als een persoon die meteen schoenen koopt uh, die hij ziet. Nee. Dus kunnen we terug even naar de Satisfizer. Tegenover de Maximizer staat de Satisfizer, dus dat is aan de andere kant, die iets zorgelozer in het leven staat. Uh, dus zonder zorgen, hij maakt zich niet zo'n zorgen, hij maakt zich niet zo druk. Uh, hij kiest het eerste alternatief dat hem goed genoeg lijkt. Dus iemand die een schoenenwinkel binnenloopt en zegt, die zijn goed, dat is een Satisfizer. Oké, okay, gaan we door naar de derde vraag. Vraag 3 is... Wie beslist op basis van intuïtie? De Maximizer, de Satisfizer of beide? Nu vermoed ik dat dat de Satisfizer is en ja, dat klopt, dat zegt het antwoordenmodel ook. Even kijken of wij dat hier terug kunnen vinden. Niet in een nieuw stuk tekst, het is gewoon hetzelfde stukje wat ik net hier gehighlight had. Hij kiest het eerste alternatief. Het eerste alternatief dat goed lijkt, de eerste optie trouwens, dat hoeft geen alternatief te zijn, dat lijkt uh, iets anders. De eerste optie die hem goed genoeg lijkt, dat is dus, hè, dan ga je uh, op je intuïtie af. Waarom vindt Casper het moeilijk om te kiezen? A, omdat hij blijft nadenken over de verschillende mogelijkheden, omdat hij nog te jong is om moeilijke beslissingen te nemen, omdat hij te veel naar zijn gevoel luistert. Nou, ik heb net het stukje over Casper gelezen en dat is iemand die geen beslissingen kan maken. En omdat hij te jong is, dat heb ik niet gelezen. Of omdat hij te veel naar zijn gevoel luistert. Nee, het antwoord is A. Hij blijft te lang nadenken over de verschillende mogelijkheden. Casper twijfelt niet alleen over zijn studie, maar over alles. Hij weegt voor- en nadelen tegen elkaar af, neemt na lang nadenken een beslissing en komt daar soms toch weer op terug. Want dan denk ik later toch, is die optie niet beter. Hieronder staat nog een stukje over de Maximizer, terwijl de Maximizer later vaak twijfelt of dit wel echt de beste keuze was. Zat er bij de afgewezen alternatieven niet toch een betere optie. Dus um, voor vier... Hij blijft nadenken over de verschillende mogelijkheden, ook nadat hij een beslissing gemaakt heeft. Nummer 5. Wat adviseert Ab Dijksterhuis in zijn boek? Dan gaan we zo in de tekst zoeken naar de naam Dijksterhuis. Dat is uh, makkelijk terug te vinden, denk ik. A. Baseer je keuze zoveel mogelijk op de informatie die je hebt. B. Kies niet te veel op gevoel. Uh, C. Laat het onbewuste werken. Uh, door even afstand te nemen. Ja, dus het onbewuste laten werken betekent niet erg over iets nadenken, maar even afstand nemen en het proces automatisch te laten gaan. En dus gaan we zoeken naar Abs Dijk, Ab Dijksterhuis en het goede antwoord schijnt C te zijn. Laat het onbewuste werken. Ik zie het aan het einde van de tekst. Over één ding zijn de psychologen het eens... De intuïtie, door Ab Dijksterhuis het onbewuste genoemd, daar hebben we het onbewuste, is de beste raadgever bij complexe keuzes. Dus het onbewuste kan beter beslissen voor jou dan het bewuste, dan het nadenken actief over iets. Dus dat is C inderdaad, um, laat het onbewuste werken. 
En dat is een beetje het tegenovergestelde van B. Want B zegt, kies niet te veel op gevoel, maar het onbewuste is juist je gevoel eigenlijk. Iets waar je niet hier uh, over nadenkt, maar uh, hier iets van voelt. Nummer 6. Wat is het doel van deze tekst? Beschrijven waarom mensen twijfelen en aangeven hoe je effectief kunt kiezen. Laten zien dat er verschillende manieren zijn om keuzes te maken. Twijfelaars overtuigen van de voordelen van een intuïtieve keuze. Deze tekst geeft vooral veel informatie. Dus het is een informatieve tekst. Dus C zou een tekst zijn die jou wil overtuigen. Dat is de, de mening van de schrijver. Maar de schrijver geeft hier niet echt een mening, meer uh, informatie over alle mogelijkheden. Dus uh, het goede antwoord is niet C. Het is ook niet B, want laten zien dat er verschillende manieren zijn. Uh, nee, het is beschrijven waarom mensen twijfelen en aangeven hoe je effectief kunt kiezen. Want uh, ja, er zijn verschillende manieren om keuzes te maken, maar ik heb net het laatste stukje, hè, de, de conclusie gelezen eigenlijk. En daarin zagen we dat er een effectieve manier was die wordt genoemd. Dus het antwoord is A. Oké, okay, er worden ook nog een paar tips gegeven. Uh, stel een deadline vast en kies het eerste het beste. Maar hier zitten eigenlijk uh, geen vragen over in het examen. Um, maar je ziet wel, hè, er wordt dus een effectieve manier gegeven van beslissingen maken. Dus het antwoord blijft bij 6 nummer. Geen nummer, uh, letter A. Beschrijven waarom mensen twijfelen en aangeven hoe je effectief kunt kiezen. Gaan we door naar de volgende tekst. De volgende tekst nemen we ook weer even snel de tekst door, alleen aan de hand van de titel en de structuur. Gefluister bij de koffieautomaat. Als wij praten over de koffieautomaat, dat, is, of dat gaat bijna altijd over het informele deel van werk. Het informele deel van het praten met collega's, niet Officieel aan tafel, in de meeting, in de vergadering, nee, bij de koffieautomaat. Want daar kan iedereen even eh, direct persoonlijk eh, praten en niet formeel. Waarom wordt er gefluisterd? Als er gefluisterd wordt, dat klinkt een beetje geheimzinnig, een beetje stiekem. Dus dat is meestal niet zo positief. Eh, dan zie ik een paar subtitels wilde verhalen. Herhalen is geloven, waar rook is, is vuur, betrouwbare boodschapper. Dus dit lijkt een beetje te gaan over geroddel of geheimen. En dan zijn er de vragen. Nummer 7. Waarom is het voor een bedrijf zo belangrijk dat er goed wordt omgegaan met geruchten? Ja, geruchten zijn een beetje als roddels, dingen waarvan je niet 100% zeker weet dat zij waar zijn. En drie keuzes, omdat geruchten de motivatie en productiviteit van werknemers negatief beïnvloeden. Omdat geruchten ervoor zorgen dat werknemers hun leidinggevende minder vertrouwen omdat geruchten veel onzekerheid en stress veroorzaken bij werknemers. Um, ja, het correct antwoord is A. Omdat geruchten de motivatie en productiviteit van werknemers negatief beïnvloeden. Oké, okay, gaan we nu zoeken. Het is dus belangrijk dat er goed wordt omgegaan met geruchten. Als je goed kijkt naar de vraag, hè, is dit eigenlijk uh, een... Of je nu kiest voor A, B of C. Het is altijd een... Probleem. Geruchten zijn een probleem. Je ziet hier in A negatief beïnvloeden. Je ziet bij B um, minder vertrouwen. Je ziet bij C stress um, en onzekerheid hier. Dus het is altijd negatief. Dus geruchten zijn een probleem. Dan is het logisch dat dit probleem het onderwerp van de tekst is. Het onderwerp van de tekst, het probleem van de tekst wordt meestal geïntroduceerd in de introductie. Dus laten we even kijken in de introductie. Uh, dat lees ik even samen met jou. Hoe ongeloofwaardig en vergezocht ze ook zijn, geruchten en roddels kunnen grote gevolgen hebben. Ze kunnen de reputatie van personen en bedrijven blijvend schaden, een hoop onrust met zich meebrengen en een berg geld kosten. 
Ze kunnen bovendien het arbeidsmoreel en de productiviteit van de werknemers aantasten. Oké, okay, dus A, ah, omdat geruchten de motivatie en productiviteit van werknemers aantasten negatief beïnvloeden. Ja, er staat wel iets over uh, vertrouwen als je denkt, uh, als je leest, ze kunnen de reputatie van personen en bedrijven blijvend schaden. Maar um, in het antwoord staat dat werknemers hun leidinggevenden minder vertrouwen. Dat gaat dus specifiek over leidinggevenden. Maar personen kunnen natuurlijk ook de werknemers zijn. Dus dat klopt niet helemaal. Uh, onzekerheid en stress bij werknemers. Er wordt ook wel weer gezegd dat er onrust kan ontstaan en dat kun je een beetje zien als onzekerheid. Maar uh, bij werknemers, nee, dat wordt er niet specifiek gezegd. Werknemers worden alleen in de laatste zin genoemd. Ze kunnen bovendien het arbeidsmoreel en de productiviteit van de werknemers aantasten. Alleen in die zin komt werknemers voor. Maar A, B, C in alle drie antwoorden wordt er over werknemers gepraat. Dus als je het niet helemaal zeker weet, kijk goed naar uh, of al deze woorden ook in het antwoord in de tekst zitten. Want als dat niet het geval is, dan heb je meestal niet het goede antwoord. Oké, okay, nummer 8. Wanneer ontstaan geruchten volgens de tekst die ontstaan als mensen de reputatie van een bedrijf ernstig willen schaden? Dus mensen bedenken expres geruchten om schade te doen aan het bedrijf. Of als mensen een waar verhaal direct gaan weerleggen. Dus uh, weerleggen betekent tegenspreken, zeggen dat het niet zo is. Of die ontstaan als mensen onzeker zijn en twijfelen aan de betrouwbaarheid van leiders. A klinkt een beetje vreemd. Mensen die willen expres dat een bedrijf schade krijgt. Als jij voor een bedrijf werkt, is dat niet helemaal logisch. B die ontstaan als mensen een waar verhaal direct gaan weerleggen. Dus zeggen dat iets dat zo is, niet zo is. Maar wat is dan het gerucht? Want er is een waar verhaal. Dus dat is ook een beetje vreemd. Het antwoord is C. Gaan we even kijken waar we dat vinden in de tekst. Dat zie je hier. Geruchten blijken vooral de kop op te steken. Dus ze komen vooral tevoorschijn in onzekere tijden. Bij reorganisaties en fusies bijvoorbeeld. Hè, als bedrijven samengaan. Daarbij speelt het vertrouwen in de autoriteiten een grote rol. Wanneer de baas ons regelmatig verkeerd heeft voorgelicht richten we ons automatisch meer op onze collega's voor informatie. Ja, dus als jouw baas jou de verkeerde informatie geeft, dan geloof je jouw baas niet meer. Dus C, die ontstaan als mensen onzeker zijn en twijfelen aan de betrouwbaarheid van leiders. Ja, en je ziet, hè, hier gebruiken ze het woord leiders, niet baas. Eh, ze gebruiken vaak net een ander woord dan in de tekst. 9. Iemand vertelt u een gerucht... Wat bepaalt of u het verhaal gelooft volgens de tekst? Of u het verhaal eerder heeft gehoord en of u de boodschapper betrouwbaar vindt? Dat klinkt op zich logisch. Of u het verhaal kunt verklaren en of u zelf een onzeker persoon bent? Of u het verhaal overtuigend vindt en of u het onderwerp belangrijk vindt? Um, het antwoord is zoals ik al dacht. A. Ah. Of u het verhaal eerder heeft gehoord en of u de boodschapper betrouwbaar vindt. Dus is het verhaal bekend en weet jij uh, of de boodschapper te vertrouwen is. Even kijken waar we dat terugvinden. En hier is de ondertitel herhalen is geloven. Het gaat over wanneer mensen dit geloven. Dus dit is een, een um, hint dat wij de informatie hier kunnen vinden. En ik heb de informatie onderin hier gevonden of we een verhaal geloven, uh, doorgeven... Aan anderen heeft namelijk vooral te maken met of we erin geloven. Oké, okay, maar waarom dan? Wanneer geloven wij erin? Dat is de vraag. Dat hangt onder meer af van hoe vaak we het horen. Hoe vaker hetzelfde verhaal ons bereikt. Hoe sterker wij geneigd zijn om het te geloven. Haast is dus geboden. Je moet snel zijn. Hoe langer een gerucht circuleert, hoe meer mensen het horen, geloven en weer doorgeven. Daarnaast geloven we het sneller als we degene van wie we het gerucht horen betrouwbaar en geloofwaardig vinden. Dus het gaat om de persoon en hoe vaak wij het horen. Dus ja, dat is inderdaad eh, A. Ah. 
of u het verhaal eerder heeft gehoord en of u de boodschapper betrouwbaar vindt. De persoon die het jou vertelt. Nummer 10. Wat is de beste manier om de verspreiding van een onjuist verhaal te stoppen? Het gerucht een context geven en vervolgens weerleggen, dus tegenspreken. Het gerucht negeren en een andere versie laten rondgaan. Mm, dat klinkt niet heel logisch, dat klinkt een beetje manipulatief. En dat is meestal niet het soort advies dat teksten als dit geven. Wees manipulatief. Het juiste verhaal bekendmaken en verder niet ingaan op het gerucht. Het is A. Ah, het gerucht een context geven en vervolgens weer leggen. Ja, een gerucht, dan gaan we ervan uit dat het niet klopt, dat het niet waar is. En die informatie vinden wij hier. Wat kun je doen als er een onjuist verhaal de ronde doet? Het gerucht negeren of officieel bekendmaken dat er niet zal worden ingegaan op de inhoud van geruchten doet weinig goeds. Dus dat is het niet, hè, het negeren. Met de laatste strategie kun je zelfs de indruk wekken dat je iets verborgen hebt. Oké, okay. wel effectief is een officiële weerlegging. Dus een officiële tegenspraak. Zeggen nee, het is niet zo. Daardoor kan het geloof in het gerucht verminderen. Maar zo'n weerlegging moet wel op de juiste manier gebeuren. De juiste manier is de context. Alleen een ontkenning, er komt geen reorganisatie, kan verdacht overkomen bij mensen die het gerucht nog niet gehoord hadden. Ja, hieronder staat uh, de beste manier is om eerst het gerucht te herhalen en informatie over de context te geven voordat je het weer legt. Dus wij hebben uh, de informatie hier gevonden. Hè? Het woord context komt erin terug, weerleggen komt erin terug. Dan kunnen we door naar de volgende. 11. In een bedrijf gaat het gerucht dat Aram een belangrijke baan heeft gekregen via zijn oom, de directeur van het bedrijf. Nepotisme. Dat klopt eigenlijk ook. Wat kan Aram het beste doen? Het gerucht bevestigen, ontkennen of weerleggen. Dus in dit geval is het gerucht de roddel is waar. Het klopt. Wat kan Aram dan het beste doen? Even kijken in de tekst. Dat staat meteen onder het vorige stukje. Als het gerucht ook maar een kern van waarheid bevat, ook maar een klein beetje waar is, dan is het handig om dat deel te bevestigen. Dat bevordert het vertrouwen. Daar vertrouwen mensen je meer van. Dus ik had nog niet gecheckt uh, wat de uh, antwoorden zeiden, maar ja, het is A. Het gerucht bevestigen, niet ontkennen en niet weerleggen. En wat is het verschil tussen ontkennen en weerleggen? Dat ga ik ook even opzoeken. Ontkennen en weerleggen zijn bijna hetzelfde. Ontkennen betekent zeggen nee, dat klopt niet. En weerleggen betekent ook bewijs geven dat het niet klopt. Dus bewijzen dat het niet waar is. Gaan we naar de laatste vraag. Wat is het doel van de tekst? En dat is ook de laatste vraag voor vandaag. Laat mij weten of je meer eh, van dit soort video's voor B2 wil. En wat is het doel van de tekst? Lezers adviseren hoe zij kunnen beoordelen of iets een gerucht is of niet. Dat vermoed ik van niet, want wat wij tot nu toe hebben gelezen gaat over het omgaan met geruchten. Wat kun jij het beste doen als er in jouw bedrijf een gerucht rondgaat? Lezers bewust maken van de effecten van geruchten en wat je eraan kunt doen, dat klinkt beter. Lezers informeren over het feit dat er in ieder bedrijf geruchten rondgaan. Dat hadden ze in één zin kunnen doen, daar hadden ze geen tekst voor nodig gehad. En even kijken, ja, ik heb gelijk, het is B. Lezers bewust maken van de effecten van geruchten en wat je eraan kunt doen. Want in het begin hadden wij... Uh, een uitleg over wat geruchten zijn en hoe zij de kop opsteken, hoe zij beginnen, zeg maar. En daarna waarom mensen dat geloven en als laatste wat jij het beste kon doen. En je ziet dat deze laatste paragraaf, deze hebben we eigenlijk helemaal niet gebruikt bij het beantwoorden van de vragen. Dus als het kan, beantwoord de vragen door de antwoorden op te zoeken zoals ik deed vandaag. Dat kan je veel tijd schelen en je hebt nooit zoveel tijd op je examen. Oké, okay. ben jij aan het oefenen voor jouw examen? Heel veel succes dan. Ik hoop dat dit helpt. Laat een like achter. Schrijf een commentaar of een vraag in de beschrijving hieronder. En als jij het kanaal nog niet volgt, doe dat alsjeblieft. Dan heb ik volgende week weer een video voor jou. Tot dan. Doei!